hello friends welcome to my channel this is Gaurav in this video we will discuss William Wordsworth and his important works this is one of the very important questions which have been asked in the exams and some other important questions which will come in any TGT PGT literature grade UGC NET ke exam mein aapko aa sakte hain so is video ko aap end tak pura dekhiyega so let's start it sabse pehle william wordsworth ka life span that is from 1770 to 1850 okay so wordsworth was born at hookermouth in cumberland in england to so, is place ka naam yaad rakhiyega jahan inka janm hua tha he lost his parents at the age of 13 13 साल की एज में ही इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई ही लेट अ लाइफ इन पॉवर्टी इन चाइल्डहुड तो बचपन में इनको काफी गरीबी झेलनी पड़ी थी ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कैम्ब्रिज इन्होंने कैम्ब्रिज से ही अपनी ग्रेजुएशन की हिज रिलेटिव्स इंटेंडेड टू सेंड हिम चर्च बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एंड शोड अनऑर्थोडॉक्स व्यूज इनके रिलेटिव्स इनको चर्च भेजना चाहते थे लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं था इन्होंने अनऑर्थोडॉक्स व्यूज दिखाए यानी कि अधार्मिक व्यूज इनका धर्म में मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो ये जब फ्रांस गए थे एक बार तो इनका इन पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था ठीक है ड्यूरिंग हिज सेकंड ट्रिप टू फ्रांस व्हेन ही स्टेड देयर ही हैड एन अफेयर विद एन एच यू वेल ठीक है तो जब ये फ्रांस गए थे ना सेकेंड टाइम तो इनका एक लड़की के साथ सामना हुआ था यानी कि इनका अफेयर भी चला था उसका नेम है एन एच यू वेल ठीक है वो बॉर्ड ही में बेबी गर्ल जिससे इनको एक लड़की पैदा हुई थी बट वर्ड्स वर्थ कुड नॉट मैरी एन एट बिकॉज शी वॉज फ्राम अ रॉयलिस्ट कैथोलिक फैमिली सो धर्म की वजह से ये उस लड़की से शादी नहीं करवा पाए थे क्योंकि एनेट जो इनकी बिलव्ड थी वो एक रॉयलिस्ट कैथोलिक फैमिली से थी वर्ड्स वर्थ रिटर्न टू इंग्लैंड हॉपिंग टू गो बैक टू फ्रांस अगेन ठीक है जब वर्ड्स वर्थ वापस आ गए इंग्लैंड फ्रांस से होके तो इनका दोबारा इरादा था जाने का फ्रांस बट द रेन ऑफ टेरर इन टू विच द रेवोल्यूशन हैड डिटेरिटेड प्रिवेंटेड हिम फ्राम गोइंग फ्रांस लेकिन कहते कि जो टेरर था जो डर था वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के युद्ध का क्योंकि वो अभी भी वहाँ पे जारी था ठीक है जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुँच सकता था तो इसलिए वो फ्रांस दोबारा नहीं गए ही वॉज मेड पॉइट लॉरियट इन 1843 तो ये अठारह ईस्वी में पॉइट लॉरियट बन गए थे ठीक है आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथ रॉबर्ट साउदे पहले थे पॉइट लॉरियट इसके बाद वर्सवर्थ को ही पॉइट लॉरियट बनाया गया था ही हेल्ड दैट पोजीशन अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ यानी कि 1850 तक ये पॉइट पॉइट लॉरियट बने रहे थे ठीक है अब अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं द नेम ऑफ द स्कूल एंड द कॉलेज वेयर वर्सवर्थ स्टडीड ठीक है तो उसका नाम बताइए स्कूल का और कॉलेज का जहाँ से वर्ड्स वर्थ ने स्टडी की थी तो स्कूल का नेम है हॉक शेड ग्रामर स्कूल ठीक है एंड कॉलेज का नेम है सेंट जॉन्स स्कूल ठीक है सॉरी सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था हिज फर्स्ट सोनेट वॉज पब्लिश इन इनकी जो पहली सोनेट थी वो किस मैगजीन में छपी थी ये छपी थी द यूरोपियन मैगजीन ओके वर्ड्स वर्थ फर्स्ट वॉल्यूम्स वर इनके पहले वॉल्यूम्स कौन से थे जो इनिशियल थे सबसे पहले आए थे वो थे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक ठीक है तो ये दो थे ये पब्लिश हुए थे 1793 में ओके हिस्स करियर ऑफ राइटिंग स्टार्टड इन फ्रांस इनका जो करियर था राइटिंग का ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था ओके द नेम ऑफ वर्ड्स वर्थ सिस्टर वॉज इनके सिस्टर का नेम क्या था डोरोथी वर्ड्स वर्थ वॉज द वॉल्यूम द रिक्लूज बाय वर्ड्स वर्थ कंप्लीट 
तो कहते कि जो इनका रिक्लूज एक वॉल्यूम था वर्ड्स वर्ड द्वारा लिखा गया क्या वो कंप्लीट था नो इट वाज नॉट कंप्लीट इनकी जो इंट्रोडक्शन है ना द रिक्लूज की वो थी उसमें था द प्रोल्यूड ठीक है द प्रोल्यूड और द ग्रोथ ऑफ पॉइट्स माइंड ये इसका सब है और द ग्रोथ ऑफ पॉइट्स माइंड इट वॉज पब्लिश पॉस्थ्यूमसली इन एटीन ये जो द प्रोल्यूड था ये इनकी डेथ के बाद 1850 में पब्लिश हुआ था ठीक है इनकी वाइफ जो थी उन्होंने ये पब्लिश करवाया था और इसका जो पार्ट वन है ठीक है द रिक्लूज का वो अनफिनिश्ड रहा ठीक है उसका कोई टाइटल नहीं है पार्ट टू है इसका एक्सकर्जन ठीक है जो कंप्लीट है और पार्ट थ्री जो था उन्होंने लिखा ही नहीं इसका कोई टाइटल नहीं है बिकॉज ही डिड नॉट राइट इट ठीक है आप याद रखिएगा इसमें से कोई आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके बाद लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798 तो लिरिकल बैलेट जो था ये 1798 हंड्रेड में आया था ठीक है तो ये भी ना मतलब चार बार इसमें एडिशन होती गई थी अब इस लिरिकल बैलेट में सेकंड uh, एडिशन हुई थी Uh, जो सेकंड था इसका सेकंड टाइम जो लिखा गया था वो था प्रिफेज टू लिरिकल बैलेट्स ठीक है जो प्रिफेज टू लिरिकल बैलेट्स है ये एक प्रोज है ठीक है याद रखिएगा ये लिखा गया था 1800 में और उसके बाद थर्ड टाइम जब इसमें एडिशन हुई वो क्या थी ये देखिए एन अपेंडिक्स ऑन पॉइट्स डिक्शन ठीक है एन अपेंडिक्स ऑन पॉइट डिक्शन वॉज एडिट इन लिरिकल बैलेट्स इन एटीन ठीक है तो so, 1802 में ये अपेंडिक्स ऑन पॉटिडिक्शन जो था लिरिकल बैलेट में ऐड किया गया ठीक है और लास्ट जो था लास्ट एडिशन इन लिरिकल बैलेट्स वाज डन इन 1805 लास्ट इसमें एडिशन की गई थी 1805 में वो भी केम पॉइट लॉरिएट आफ्टर वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ के बाद पॉइट लॉरिएट कौन बना था ये बने थे जी अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन ठीक है जो 1850 से लेकर 1892 तक रहे थे एज पॉइट लॉरियट वर्ड्स वर्थ वॉज पॉपुलरली नॉन एज इनको लेक पॉइट भी कहा जाता था ठीक है ये लेक पॉइट तीन थे ठीक है इनके नाम याद रखिएगा एक वर्ड्स वर्थ थे दूसरे थे एस टी कॉलरिज तीसरे थे रॉबर्ट साउदे ठीक है ये लेक पॉइट्स थे वर्ड्स वर्थ प्रल्यूट इज वर्ड्स वर्थ द्वारा लिखी गई प्रल्यूट क्या है एक ऑटोबायोग्राफिकल पॉइम है ठीक है ये 1850 में मैंने पहले बताया आपको पोस्ट्यूमस लिख पब्लिश हुई थी इनकी वाइफ ने माइस हैजिंसन ने इसको पब्लिश करवाया था वो सेट अबाउट वर्ड्स वर्थ द पॉइट ऑफ अनपोइटिकल नेचर ओके वर्ड्स वर्थ के बारे में ये किसने कहा था कि ये पॉइट हैं अनपोइटिकल नेचर के तो इसे किसने कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने Who said every great poet is a teacher? ठीक है ये किसने कहा था Every great poet is a teacher. Wordsworth ने कहा था Wordsworth's Prelude was published in Wordsworth की जो प्रल्यूट थी ये कब पब्लिश हुई थी ये पब्लिश हुई थी एटीन हंड्रेड फिफ्टी में ठीक है तो इट इज इन फोर्टीन बुक्स प्रल्यूट जो है ये फोर्टीन बुक्स में है इट वॉज एड्रेस टू इज फ्रेंड कॉलरिज तो वर्ड्स वर्थ के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे थे कॉलरिज तो ये उन्हीं को ही उन्होंने एड्रेस की हुई है द प्रोल्यूट एंड हिज वाइफ मैरी हैंगचिनस्टन गॉट इट पब्लिश ठीक है तो प्रोल्यूट को उनकी जो वाइफ थी वर्ड्स वर्थ की मैरी हैंगचिनस्टन इन्होंने ये पब्लिश करवाया था वर्ड्स वर्थ की डेथ के बाद ठीक है वट इज द सब टाइटल ऑफ प्रोल्यूट प्रोल्यूट का सब टाइटल क्या है द ग्रोथ ऑफ पॉइट्स माइंड आप याद रखिएगा रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय वर्ड्स वर्थ वॉज ओरिजिनली कॉल्ड ठीक है इनकी जो एक ये पॉइम थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ठीक है इसको पहले क्या कहा जाता था पहले क्या नेम था इसका इसका पहला नेम था लीच गैदर ठीक है ये एटीन हंड्रेड टू में पब्लिश हुई थी और इस पॉइंट में ट्वेंटी स्टांजाज है ठीक है सेवन लाइन ईच हैं ठीक है और ये रायमा रॉयल में लिखी गई है टर्म रायमा रॉयल जो थी ना 
ये जोफ्री चौजर ने क्वाइन की थी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद रखिएगा हु रोड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसने लिखा था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये जो 1807 में पब्लिश हुआ था ये पोएम ठीक है तो ये वर्ड्स वर्ड ने लिखी हुई है ये एक सोनेट है ठीक है ये इटालियन फॉर्म में है एंड इट हैज फोर्टीन लाइन्स में चौदह लाइन्स हैं और ये यम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है ठीक है सो वर्ल्ड इज टू मच विद दस में दिखाया गया है इस पोएम में कि मैन इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर आदमी इंसान जो है ये नेचर से परे हो गया है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गया है ठीक है तो इस पोएम में ऐसा ही पोइट ने हमें बताया है वन वॉज एक्सकर्जन पब्लिश एक्सकर्जन कब पब्लिश हुई ये पब्लिश हुई थी 1814 में ठीक है याद रखिएगा ये एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम है एंड इट इज इन नाइन बुक्स वन डेड वर्ड्स वर्थ राइट लिरिकल बैलेट्स वर्ड्स वर्थ ने लिरिकल बैलेट्स कब लिखी थी ये लिखी थी जी सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी एट में ठीक है रोट पोएम माइकल माइकल किसने लिखी है पोएम वर्ड्स वर्थ ने लिखी है ठीक है एक पेस्ट्रल पोएम है ठीक है गाँव से रिलेटेड पोएम है जिसमें शेफर्ड्स आ जाते हैं ओके ये आप याद रखिएगा रेस्टिक टाइप की पोएम है पेस्ट्रल पोएम इसमें सारे गाँव के सीन आ जाते हैं Which poem were uh, which poem words was wrote after the death of Lord Nelson? Okay. Lord Nelson की death के बाद words वर्थ ने कौन सी poem लिखी The character of happy warrior ठीक है ये पब्लिश हुई थी एटीन हंड्रेड सेवन में वो रोड द पोएम टू अस्कायला ये वर्ड्स वर्थ ने लिखी थी पब्लिश हुई थी एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन में वो रोड द पोएम रुथ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ठीक है रोथ एक पॉइम है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर का सब है ये वर्ड्स वर्थ ने लिखी थी सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन में वट इज द अनदर टाइटल ऑफ लंडन एटीन हंड्रेड टू ठीक है लंडन एटीन हंड्रेड टू का दूसरा टाइटल क्या है टू मिल्टन ठीक है टू मिल्टन एटीन हंड्रेड टू वो रोट पीटर बेल पीटर बेल किसने लिखी है पॉइम वर्ड्स वर्थ ने लिखी है एटीन हंड्रेड नाइनटीन में ये पब्लिश हुई थी इन विच पॉइम वर्ड्स वर्थ रूट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कौन से पॉइम में लिखा है वर्ड्स वर्थ ने कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन ये लिखा है जी इन माई हार्ट लिप्स अप ठीक है पॉइम का नेम है माई हार्ट लिप्स अप अनदर टाइटल ऑफ दिस पॉइम इज द रेनबो ठीक है दूसरा इसका टाइटल क्या है द रेनबो ये आप याद रखिएगा इसमें इस क्वेश्चन आपको आ सकता है वो रूट एन एल जी मेमोरियल वर्सेज ऑन वर्ड्स वर्थ ठीक है ये जो मेमोरियल वर्सेज थी ठीक है वर्ड्स वर्थ पर किसने लिखी हुई है ठीक है ये एक एल जी है एल जी डेथ पर लिखी जाने वाली पॉइम होती है ठीक है तो ये मैथ्यू ऑर्नल्ड ने लिखी थी ठीक है ये पब्लिश हुई थी एटीन हंड्रेड फिफ्टी में वर्ड्स वर्थ की डेथ के बाद वो कॉल्ड वर्ड्स वर्थ One of the chief glories of English poetry. Okay, Wordsworth को one of the chief glories of English poetry किसने बोला है? Matthew Arnold ने. तो एक important quotation है इसको आप याद रखें. Who called Wordsworth a lost leader? Robert Browning ने बोला Wordsworth को a lost leader. क्यों बोला है? इसका reason मैंने नीचे लिखा हुआ है. And who called Wordsworth a moral eunuch? किसने Wordsworth को moral मॉरल यूनिक बोला है एक मॉरल हिजड़ा यूनिक होता है हिजड़ा ओके तो ये पी बी शैलन ने बोला था वर्ड्स वर्थ को एक मॉरल यूनिक तो मॉरल यूनिक और लॉस्ट लीडर क्यों बोला गया था वर्ड्स वर्थ को बिकॉज ही वॉज डिसल्यूशन ठीक है विद फ्रांस एंड डेविएटेड फ्रॉम हिज पाथ क्योंकि ये ना फ्रांस से डिसल्यूजन हो गए थे यानी कि पहले ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे लेकिन अब ये डिसल्यूजन हो गए थे बिल्कुल मतलब वहाँ से बिल्कुल हट गए थे एंड अपने पास से बिल्कुल डेविएट हो गए थे अपने पास से हट गए थे सो दैट्स वाई इनको लोस लीडर और मोरल यूनिक कहाँ गया है हु कॉल्ड वर्ड्स वर्थ अ फिलिस्टीन ठीक है इनको फिलिस्टीन किसने बोला है ए सी स्विनबर्ड ने इनको फिलिस्टीन बोला है वर्ड्स वर्थ को ओके Who called Wordsworth spoiled child of disappointment? 
किसने बोला स्पॉइल चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विलियम हैजलिट ने अबाउट होम वर्ड्स वर्ड सेट दाय सॉल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्थ अ पार्ट ठीक है वर्ड्स वर्ड ने किसको ये वर्ड्स बोले थे मिल्टन के लिए ये वर्ड वर्ड्स वर्ड ने बोले हैं ठीक है दाय सॉल वॉज लाइक अ स्टार एंड ट्वेल्थ अ पार्ट नेचर नेवर डिड बिट्री द हार्ट दैट बी लव फ्रॉम विच पॉइम दिज लाइन्स अकर तो ये जो लाइन्स हैं किस पॉइम में आती हैं नेचर नेवर डिड बिट्री द हार्ट दैट लव हर ये टिन टन एवे में आती हैं ठीक है हाउ मेनी पॉइम्स आर देयर इन लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स में कितनी पॉइम्स हैं इसमें ट्वेंटी थ्री पॉइम्स हैं ठीक है लिरिकल बैलेट्स में 19 पॉइम्स आर रिटर्न बाय वर्ड्स वर्थ एंड फोर आर रिटर्न बाय कॉलरीज तो कॉलरीज और वर्ड्स वर्थ दोनों ने लिरिकल बैलेट्स में पॉइम लिखी हुई है ठीक है और टोटल 23 पॉइम्स हैं फर्स्ट पॉइम इज द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर पहली पॉइम जो है द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है जो कॉलरीज ने लिखी है और इसकी लास्ट पॉइम जो है लिरिकल बैलेट्स की वो है टिन टर्न एबे जो कि वर्ड्स वर्थ ने लिखी है ठीक है हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटर्न बाय वर्ड्स वर्थ वर्ड्स वर्थ ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं तो ये है 523 हंड्रेड सोनेट्स ठीक है ये आप याद रखिएगा सो इसके अलावा मैंने ये भी लिखे हुए हैं कि जॉन किड्स ने कितनी लिखी सोनेट्स 67 सोनेट्स जॉन किड्स ने लिखी हैं एस सी कॉलरेज ने 48 एट सोनेट्स लिखी हैं और शैले ने 18 सोनेट्स लिखी हुई हैं ठीक है ये आप याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो so, अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ठीक है थैंक यू